Der Border Terrier stammt, der Bezeichnung Border für Grenze entsprechend, aus dem schottisch-englischen Grenzgebiet. In Großbritannien gehört er zu den beliebtesten Jagdterriern überhaupt. Ihm wird leichte Erziehbarkeit sowie Kinderliebe nachgesagt. Geschichte und Herkunft des Border Terriers Einst wurde er in England und Schottland sowohl zum Austreiben der Füchse aus ihrem Bau als auch zur Rattenjagd eingesetzt. In den weitläufigen Bergregionen und Heidelandschaften des heutigen Northumberland Nationalparks verrichtete er früher seinen Dienst als ausdauernder und laufstarker Hund. Seine wahre Herkunft jedoch ist eher unklar. Fakt ist, dass Ende des 18. Jahrhunderts Hunde, die dem heutigen Border Terrier ähneln, auf zahlreichen Gemälden vieler zeitgenössischer Maler zu finden waren. Die Zucht der Border Terrier begann jedoch erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts und die Anerkennung der Hunderasse fand sogar erst 1920 statt. In Deutschland erfreut sich der Border Terrier seit den 1970er Jahren steigender Beliebtheit und zur Jahrtausendwende gab es jährlich bis zu 350 neue Zuchtbucheintragungen. Erscheinungsbild des Border Terriers Diesem Hund werden keine von der FCI festgelegten Schulterhöhen zugeordnet. Wichtig jedoch ist, dass die Widerristhöhe, die in der Regel bei Rüden und Hündinnen zwischen 32 und 37 cm beträgt, passend zum Gewicht sein soll, welches zwischen 5 und 7 kg liegt. Die Lebenserwartung des Border Terriers liegt bei 13 bis 15 Jahren. Das Fell des Border Terriers ist dicht und harsch mit eng anliegendem Unterhaar. Das macht ihn robust und widerstandsfähig und selbst gegen extrem schlechtes Wetter ist er damit gewappnet. Dabei sind die Fellfarben einfarbig rot, grau-schwarz oder blau-grau meliert mit rotbraun sowie Weizenfarben erlaubt. Die Ohren dieser Hunderasse sind klein, v-förmig und hängend. Dabei liegen sie an der Wange an. Von seiner Statur her ist er als klein und hochläufig zu bezeichnen. Wesen und Charakter des Border Terriers Wie alle Terrier ist auch dieser Hund lebhaft, robust sowie mutig und mit einem sehr eigenen Charakter versehen. Zudem hat er natürlich einen angeborenen, starken Jagdtrieb. Der immer noch recht urtümliche Hund kann wegen seines freundlichen, unkomplizierten Wesens auch durchaus als Familienhund gehalten werden. Hundekenntnis sowie Konsequenz in der Erziehung sind trotzdem ratsam. Auslauf und Pflege des Border Terriers Menschen, die sich nicht gerne oder nur wenig bewegen können oder wollen, sollten sich keinen Border Terrier zulegen. Der sehr lauffreudige Hund benötigt extrem viel freien Auslauf in der Natur. Dabei sollte ihm viel Abwechslung geboten werden. Bei entsprechender Übung kann man den Border Terrier zum Beispiel als Begleitung beim Ausreiten zu Pferde mitnehmen. Wenn er genügend Spaziergänge und Beschäftigung geboten bekommt und sich in freier Natur bewegen darf, ist er auch bedingt für eine Stadtwohnung geeignet. Das Fell des Border Terriers muss regelmäßig mit den Fingern in Form gezupft werden. Zudem sollte der kleine Racker alle drei Monate fachmännisch getrimmt werden.